মুজিব শতবর্ষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড যশোর এর নির্দেশনা অনুসারে হাজিকিয়া মদ্দিন মেমোরিয়াল মহিলা কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ আবুল কালামের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে আমি অমরেন্দ্রনাথ মেধা প্রভাষক মনোবিজ্ঞান অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আমরা গতদিন প্রথম মনোবিজ্ঞানের অনলাইন ক্লাস নিয়েছিলাম বিষয়টি ছিল মনোবিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায় মনোবিজ্ঞান পরিচিতি সেখান থেকে আমরা মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা এবং এর মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা এবং এর পরিধি সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছিলাম আজকে আমরা মনোবিজ্ঞান প্রথম পত্রের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর মনোবিজ্ঞান প্রথম পত্রের প্রথম অধ্যায়েরই আরেকটি টপিকের দিকে টপিকের প্রতি আলোকপাত করব সেটা হলো মনোবিজ্ঞানের শাখা সমূহ আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম যে মনোবিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায় শিক মনোবিজ্ঞান পরিচিতি অধ্যায় শেষ করার পর তোমরা মনোবিজ্ঞানের ধারণা লাভ করবে পরিধি পরিসর বর্ণনা করতে পারবে ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে পারবে মনোবিজ্ঞানের শাখা সমূহ বর্ণনা করতে পারবে জৈব সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞানের স্থান নির্ধারণ করতে পারবে সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা মনোবিজ্ঞানের শিকন ফলের সাথে সংগতি রেখে বিষয়বস্তু দিকে খেয়াল করো যে মনোবিজ্ঞানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাখা সম্পর্কে আজকে আমরা আলোকপাত করব আমরা গত ক্লাসেও বলেছিলাম আজও বলছি যে এই বিষয়বস্তুর সাথে শিকন ফলের সংগতি রেখেই পরীক্ষায় প্রশ্ন প্রণীত হয়ে থাকে তো আমরা মনোবিজ্ঞানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাখা সম্পর্কে জেনে নিই সাম ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চেস অফ সাইকোলজি তো এখন সাম ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চেস অফ সাইকোলজি একটা ছকের মাধ্যমে তোমাদের সামনে আমি উপস্থাপন করছি মনোবিজ্ঞান সাইকোলজি মৌলিক মনোবিজ্ঞান ফলিত মনোবিজ্ঞান দুটো প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে বেসিক সাইকোলজি এবং অ্যাপ্লাইড সাইকোলজি মৌলিক মনোবিজ্ঞানকে আবার ছয়টা ভাগে ভাগ করা হয়েছে দেখো পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞান এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজি সাধারণ মনোবিজ্ঞান জেনারেল সাইকোলজি শিক্ষা মনোবিজ্ঞান এডুকেশনাল সাইকোলজি অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান অ্যাবনর্মাল সাইকোলজি শারীরবৃত্তীয় মনোবিজ্ঞান ফিজিওলজিক্যাল সাইকোলজি প্রাণী মনোবিজ্ঞান অ্যানিম্যাল সাইকোলজি এখন ফরিত বা অ্যাপ্লাইড মনোবিজ্ঞানের পাঁচটি শাখার উল্লেখ করা হয়েছে এখানে আমাদের বাংলাদেশে যদিও পঞ্চাশের মতো প্রায় সাবজেক্টে পাঠদান করা হয় কিন্তু তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে আরও কম আছে কিন্তু তোমাদের জানার জন্য আমরা কিছু শাখার এখানে সকাকারে নিয়ে চলে আসছি কিছু শাখাতে দেখো অ্যাপ্লাইড সাইকোলজি ফলিত মনোবিজ্ঞান শিল্প মনোবিজ্ঞান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজি সোশ্যাল সাইকোলজি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি চিকিৎসামূলক মনোবিজ্ঞান প্রকৌশল মনোবিজ্ঞান ইঞ্জিনিয়ারিং সাইকোলজি কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞান বা কাউন্সিলিং সাইকোলজি এখন আমরা আমাদের সিলেবাসভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলো একটু দেখে নিই স্ক্রিনে তোমরা লক্ষ্য করো মনোবিজ্ঞানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাখা এক নম্বরে রয়েছে কাউন্সিলিং সাইকোলজি দুই নম্বরে শিল্প ও সাংগঠনিক মনোবিজ্ঞান বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি শিক্ষা মনোবিজ্ঞান বা এডুকেশনাল সাইকোলজি সমাজ মনোবিজ্ঞান বা সোশ্যাল সাইকোলজি এখন আমরা এটাকে পড়ব এটাকে আমরা পড়ব দেখি আজকে আমরা আমাদের পাঠদানের ক্ষেত্রে এই পাঁচটি শাখা সম্পর্কে সর্ব পরিসরে সবগুলোই আলোচনা করব তো আমরা এখন কাউন্সিলিং সাইকোলজিতে দেখি কাউন্সিলিং সাইকোলজি কাউন্সিলিং সাইকোলজি কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞান তো এখানে কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞানটা কি আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে যে আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হই অনেক সমস্যা রয়েছে যেগুলো আমরা নিজেরা নিজেরাই সমস্যা নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে পারি অনেক সমস্যা আছে যেগুলো আমাদের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব 
হয় না সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু অসুবিধায় পড়তে হয় এই অসুবিধা সমূহ যিনি দূর করেন বা যার পরামর্শ উপদেশ বা নির্দেশনার মাধ্যমে আমরা এই সমস্যাকে ওভারকাম করতে পারি সেই সমস্ত বিষয়গুলো যেখানে মনোবিজ্ঞানে পড়ানো হয় সেটা হলো কাউন্সিলিং সাইকোলজি বা কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞান এখানে যিনি অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তি বা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি তাকে বলা হয় ক্লায়েন্ট এবং যিনি তার এই সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন উপদেশ দিয়ে থাকেন পরামর্শ দিয়ে থাকেন তাকে বলা হয় কাউন্সিলর বা সাইকোলজিস্ট মনোবিজ্ঞানী বা মনস্তত্ত্ববিদ এক্ষেত্রে দুইজনকেই খুব কাছাকাছি আসতে হয় ক্লায়েন্ট অর্থাৎ অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তি তার মনের কথাগুলো অকপটে কাউন্সিলরের কাছে স্বীকার করবেন বলবেন তাহলে এই কাউন্সিলরের পক্ষে তার প্রকৃত সমস্যার গভীরে যে তার একটা সঠিক সমাধান দেওয়া এবং সঠিক উপদেশ দেওয়া সম্ভব হবে মনে রাখতে হবে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি অর্থাৎ এরা কিন্তু শারীরিকভাবে অসুস্থ নয় আবার হতেও পারে খুব সামান্য যেটা ওষুধের মাধ্যমে সারানো সম্ভব নয় তো এক্ষেত্রে ওষুধের ক্লিনিক্যাল চিকিৎসার কোনো চিকিৎসার কোনো ফল পাওয়া যায় না তো এক্ষেত্রে আমাদের কাউন্সিলর বা মনোবিজ্ঞানী কি ভূমিকা পালন করেন এখানে তিনটি ভূমিকা পালন করে থাকেন একটা হল প্রতিকারমূলক প্রতিকার প্রতিকারমূলক মানে ও সমস্যাটা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরে সেটার সমাধান করার ইঙ্গিত দিয়ে দেন এবং সমস্যা গ্রস্ত ব্যক্তি নিজে এই নিজের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়ে সেটার প্রতিকার করতে পারেন দুই নাম্বারটি হল প্রতিরোধ প্রতিরোধমূলক ভূমিকা প্রতিরোধ প্রতিরোধমূলক ভূমিকা পালন করে থাকেন সেটা কেমন যে সমস্যাটা সৃষ্টি হওয়ার আগেই তিনি সমস্যাটার সমাধান করতে পারবেন পরবর্তীতে এই ধরনের সমস্যা যদি অ্যারাইজ হতে থাকে সৃষ্টি হতে থাকে তাহলে ক্লায়েন্ট নিজেই নিজের সমস্যা প্রতিরোধ করতে পারবেন আর আসতে পারবে না যেমন আমাদের দেশের শিশুদেরকে তেরো থেকে চোদ্দোটা প্রতিরোধমূলক টিকা দেওয়া হয় যার কারণে ওই রোগগুলো আর আসতে পারে না তো ঠিক সেরকমই কাজ করে থাকেন তিন নম্বর তিন হল শিক্ষা ও বিকাশমূলক ভূমিকা রেখে থাকেন একজন সাইকোলজিস্ট এই একজন ক্লায়েন্টের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তিনি তাকে এই সমস্যা কিভাবে সমাধান করতে হবে সেটা তাকে বলে দেন শিখিয়ে দেন একটা পরামর্শ দেন তার ভিত্তিতেই ক্লায়েন্টের মধ্যে একটা ইমিউনিটি তৈরি হয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা সৃষ্টি হয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি হয়ে যায় এবং নিজে নিজের সমস্যা সমাধান করতে পারেন এখন আমরা যেটাতে চলে যাব যে আমরা আপাতত এই কাউন্সেলিং সাইকোলজি বা কাউন্সেলিং মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু তথ্য জানলাম এর ভিত্তিতে আমরা দেখব এখান থেকে কিছু প্রশ্ন হতে পারে জ্ঞানমূলক অনুধাবনমূলক প্রয়োগমূলক বা উচ্চতর দক্ষতামূলক কিভাবে এগুলো হয় তোমাদেরকে দেখাই যেহেতু এখন সৃজনশীলের একটা বিষয় রয়েছে এখন আগে যার মতো যে কাউন্সেলিং সাইকোলজি বলতে কি বুঝো বর্ণনা করে এরকম কোনো বিষয় নেই বা সংজ্ঞা দাও এরকম নেই আমাদেরকে খুব ভাগে ভাগে এগুলো নাম্বারগুলোকে জানতে হবে তা যদি আমরা না জানতে পারি তাহলে আমরা নাম্বার পেতে পূর্ণাঙ্গ নাম্বার পেতে আমরা বঞ্চিত হব তো আমরা এখানে এক নম্বর যেটা কাউন্সেলিং সাইকোলজি বলতে কাউন্সিলিং সাইকোলজি সংজ্ঞা কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও জ্ঞানমূলক একটা প্রশ্নের কথা তোমাদেরকে প্রথমে বলি যে কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও এটা এক নম্বরে থাকতে পারে ক দাগের প্রশ্ন এটা কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও অথবা থাকতে পারে ওই ক দাগে থাকতে পারে এক নম্বরের জন্য যে কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞান কি 
এবারে দেখো এটাকে আবার দুই নম্বরে নিয়ে যেতে পারা যায় দুই নম্বর পাওয়ার জন্য খতে যে এটা হলো অনুধাবনের প্রশ্ন তোমরা জানো যে ক জ্ঞান মূলক প্রশ্ন সেখানে নম্বর থাকে এক খ অনুধাবন মূলক প্রশ্ন সেটা হলো দুই নম্বর তো সেটা কেমন থাকবে কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ কেন কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ কেন এটা হলো দুই নম্বর অনুধাবনের প্রশ্ন এটাকে এভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় যে কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞান কি বা কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞান বলতে কি বুঝো ব্যাখ্যা করো এটা খাগের দুই নম্বর প্রশ্ন নিয়ে জানো যায় বা হয়ে থাকে এখন এটা কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞান বলতে কি বুঝো ব্যাখ্যা করো অথবা কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ কেন এই কথাটা আমরা এখানে দুই নম্বরের জন্য এই প্রশ্নটা নিয়ে যেতে পারি তো আবার এমন একটা জিনিস থাকতে পারে গ প্রয়োগ শাখাতে প্রয়োগ সেক্ষেত্রে কেমন হয় যে তিন নম্বর থাকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিন নম্বর প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিন নম্বর সেখানে যেটা থাকে যে কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে তুমি বিস্তারিত জেনে গেলে একটা উদ্দীপক ওখানে উপস্থাপন করা হলো তোমাকে বলা হলো যে তোমাকে বলা হলো যে এটা কোন মনোবিজ্ঞান কোন মনোবিজ্ঞানের কোন শাখায় আলোচিত হয় বর্ণনা করো বা ব্যাখ্যা করো মনোবিজ্ঞানের কোন শাখায় আলোচিত হয় তোরা এই কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞান বা যে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা আমরা তোমাদেরকে বললাম এই শাখাগুলোকে সমন্বয় করে দুটো তিনটে বা চারটে দিয়ে উচ্চতর দক্ষতা করা যেতে পারে আবার এক একটা দিয়ে প্রয়োগ পর্যন্ত যাওয়া যায় কিন্তু এখান থেকে উচ্চতর দক্ষতা একটা উদ্দীপক থেকে যেতে অনেক কষ্ট হয়ে যায় কারণ আমাদের এই বিষয়টা অনেক ছোট ছোট তো আমরা এবারে তাহলে কি বললাম জ্ঞানমূলক বললাম কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞান কি অন্য ক্ষেত্রে অন্যগুলো যখন পড়াবো তখন এত ডিটেলস তোমাদেরকে বলবো না এই প্রথমটাকে দেখে নাও যে কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞান কি এক নম্বরের প্রশ্ন অথবা হতে পারে যে কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও ক এক নম্বরের প্রশ্ন খ নম্বর প্রশ্ন কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ কেন ব্যাখ্যা করো দুই নম্বর অথবা কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞান বলতে কি বুঝো দুই নম্বরের প্রশ্ন ব্যাখ্যা করো এই এরপরে যেটা হতে পারে সেটা হলো গে যে তোমার কাউন্সিলিং এই উদ্দীপক যেটা বলেছিলাম যে উদ্দীপকে কোন মনোবিজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে বা মনোবিজ্ঞানের কোন শাখায় এই উদ্দীপকের বিষয়বস্তুটা আলোচিত হয় ব্যাখ্যা করো এটা গেল প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবার উচ্চতা দক্ষতা সেখানে একটাতে খুব কষ্ট হয়ে যায় একাধিক যদি দেওয়া হয় ন্যূনতম পক্ষে দুটো বা তিনটে তোমাদেরকে আমরা যেদিন যেদিন না এই পুরো শাখাগুলো পড়ানোর পরে এই শাখাগুলোর উপরে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন লেখার কৌশল আমি শেখাবো সমন্বিত করে পাঁচটাকেই দিয়ে আমি শিখাবো তো আমরা দেখি উদ্দীপকটা কি থাকে কেমন থাকে হ্যাঁ সাইকোলজিস্ট এখন এখানে আমরা এক নম্বর দৃশ্যকল্প একটা আমাদের এখানে এই কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কাজ করেছে সেই জন্য আমরা এখানে দেখি শিক্ষকের কঠোরতার কারণে সীমার আচরণে এক ধরনের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় সে এখন বই খাতা দেখলে ভয় পায় বিষয়টি নিয়ে তার বাবা মা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়েন বাবা মা তাকে নিয়ে একজন মনোবিজ্ঞানী স্মরণাপন্ন হন এতে সীমা ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠে আবার বলি উদ্দীপকটা শিক্ষকের কোনো একটা সাবজেক্টের শিক্ষকের কঠোরতার কারণে সীমা ভয় পেয়ে তার আচরণে অস্বাভাবিকতা প্রকাশ করেছে তার মাতা পিতা অনেক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে এবং তাকে সুস্থ করার জন্য একজন মনোবিজ্ঞানী স্মরণাপন্ন হয়েছেন এবং সীমা এখন সুস্থ হয়ে উঠেছে ক্রমান্বয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে তো এখন এটা বলে গ নাম্বারের প্রশ্ন কি বলা হবে যে উদ্দীপকের বিষয় কি এই যে দৃশ্যকল্প এক দৃশ্যকল্প এক এই এখানে এখানে লেখা থাকবে গ নাম্বার প্রশ্ন যে এই উদ্দীপকের বিষয়টি এই উদ্দীপকের বিষয়টি এই দৃশ্যকল্প এক এই উদ্দীপকের বিষয়টি মনোবিজ্ঞানের কোন শাখায় 
আলোচিত হয় তো আমরা ইতিপূর্বে জানলাম যে কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞানে এটা আলোচিত হয় তো আমরা কিভাবে জানলাম যে এখানে সীমা শারীরিক ভাবে অসুস্থ নয় সে একটা মনের মধ্যে ভয় পাচ্ছে ওই শিক্ষকের কঠোরতার কারণে এবং পরবর্তীতে ওই শিক্ষককে দেখলে তার বা বই খাতা দেখলে কলম দেখলে তার মধ্যে একটা ভীতি সঞ্চার হচ্ছে সুতরাং এটা আলোচনা হয়েছে আমাদের কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞানে সেখানে একজন মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে গেলে উনি পরামর্শ দেবেন যে কিভাবে এটা সমাধান করা যায় তো এখানে সেইটা আমরা ডিটেলসে আলোচনা করব আমরা বলেছি যে আমরা সবগুলো যখন সৃজনশীল প্রশ্নগুলো শাখা সময়ের উপরে আলোকপাত করব তখন আমরা দেখাবো পরবর্তী ক্লাসে আমাদের তৃতীয় ক্লাসে আমরা ওগুলো দেখাবো আরে আমাদের এই পর্যন্ত কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞান পর্ব সমাপ্ত হলো এবার দেখো শিল্প ও সাংগঠনিক মনোবিজ্ঞান শিল্প ও সাংগঠনিক মনোবিজ্ঞান ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ওয়ার্কানাইজেশনাল সাইকোলজি তোমরা নামটা দেখতে পাচ্ছ এখানে নামগুলো মুখস্থ রাখবে কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞান শিল্প সাংগঠনিক মনোবিজ্ঞান এই নামগুলো তোমাদেরকে প্রথমেই মুখস্থ করতে হবে মনে রাখতে হবে স্মরণ রাখতে হবে তো এখানে আমরা যখন শিল্প এবং সংগঠনের কথা বলি তখন এখানে শিল্প কলকারখানা অনেকগুলো যন্ত্রপাতি অনেকগুলো মানুষ কাজ করেন ওখানে অনেকগুলো পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয় ওখানে ওখানে একজন মালিক থাকেন উদ্যোক্তা থাকেন তো একজন ইন্টারপ্রেনার অনেকগুলো কর্মকর্তা অনেকগুলো কর্মচারী এবং অনেক যন্ত্রপাতি অনেক উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী নিয়েই আমাদের এই শিল্প সাংগঠনিক সরকারি বেসরকারি সকল রকমই হতে পারে তো এখানে উপযুক্ত স্থানে সঠিক স্থানে সঠিক লোক নিয়োগ বা উপযুক্ত স্থানে সঠিক লোক নিয়োগ দক্ষ লোক নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানী বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করে থাকেন তারপরে এখানে কাজ করেন বলেছি মালিক এবং সাদা পোশাকি কর্মকর্তা মানে উদ্ধতন কর্মকর্তা আর অধস্তন কর্মচারী সেক্ষেত্রে মালিক কর্মকর্তা কর্মচারীর মধ্যে অনেক সময় মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় এই মনোমালিন্যের মাধ্যমে শিল্প কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হয় একটা বিপর্যয় সৃষ্টি হয় সেই সমস্ত বিপর্যয় দূর করার জন্য মানসিক সন্তুষ্টি মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশান রাখার জন্য একজন মনোবিজ্ঞানী এখানে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণে থাকলে এই শিল্প কারখানার উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এখানে কর্মচারীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এখানে কোন কর্মচারীকে কোন ধরনের প্রশিক্ষণ দিতে হবে তারপরে এখানে কোন শিফটে দিনের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোন শিফটে উৎপাদন বেশি হয় কখন বিরতি দিতে হবে এই সমস্ত বিষয়গুলো নির্ধারণ করা মনোবিজ্ঞানীর কাজ এবং এখানে মনোবিজ্ঞানী বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন এখানে সরকারি এবং বেসরকারি দুই রকমই প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে সেই জন্য সাথে সাংগঠনিক বিষয়টা নিয়ে আসা হয়েছে এখানে শিল্পে দুর্ঘটনা ঘটে তোমরা জানো শিল্পে দুর্ঘটনা ঘটে দুর্ঘটনা এড়ানোর যে পন্থা সেগুলো মনোবিজ্ঞানী অনেক সময় আগের থেকে অনুমান করে তার সমাধান দিতে পারেন তাহলে শিল্পে দুর্ঘটনাটা হ্রাস করা যায় এখন শুধু কাঁচামাল নিয়ে এসে প্রক্রিয়া জাতকরণের মাধ্যমে পণ্য দ্রব্য উৎপাদন করলেই হবে না এটাকে ভোক্তার কাছে নিয়ে যেতে হবে ভোক্তার কাছে নিয়ে যেতে গেলে অনেক সময় ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী ভোক্তার মতামত জরিপের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করতে হবে বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতা সাধারণকে উৎপাদিত পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে তাহলেই একটা শিল্প কারখানা লাভের মুখ দেখতে পারবে তো এখানে এই সমস্ত বিষয়গুলো মনোবিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ করে থাকেন এবং পরামর্শ দিয়ে থাকেন এরপরে আমরা এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো পাবো সাংগঠনিক ও শিল্প মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা আরও একটা কথা বলে রাখা ভালো 
যে এক সময় মনে করা হতো বা তোমাদেরকে বলি তোমাদের যদিও এখানে নেই ম্যাক গ্রেগরের দুটো থিওরি রয়েছে একটা এক্স থিওরি একটা ওয়াই থিওরি তো সেখানে একটা এক্স থিওরিতে বলা হয়েছে যে মানুষ অলস কাজ করে না লোভী তাকে ভীতি প্রদর্শন করে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয় কিন্তু পরবর্তীতে তিনি দেখেছেন যে না এটা সম্পূর্ণ সঠিক নয় তারপরে উনি সেটাকে আবার আরও একটা নতুন থিওরি এক্স থিওরির পৃষ্ঠেই আবার উনি ওয়াই থিওরি পরিবর্তন করেছেন উনি বলেছেন যে না মানুষ সৃজনশীল মানুষ সব মানুষ সম্মান আশা করে ন্যূনতম সম্মান প্রদর্শন করলে মানুষ অনেক কঠিন কাজও হাসি মুখে করে দিতে পারে অর্থ সব সময় তার কাছে মুখ্য বিষয় নয় তো এটা আমরা বললাম এখন আমরা এখানে সৃজনশীলের কি কি প্রশ্ন হতে পারে সেইগুলো আবার বলি শিল্প সাংগঠনিক মনোবিজ্ঞান কি কলম্বরে প্রশ্ন শিল্প ও সাংগঠনিক মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও এটাও ক এক নম্বরে প্রশ্ন হতে পারে খ নম্বরে প্রশ্ন হতে পারে শিল্প সাংগঠনিক মনোবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ কেন ব্যাখ্যা করো দুই নম্বর অনুধাবনের প্রশ্ন অথবা এরকম হতে পারে শিল্প সাংগঠনিক মনোবিজ্ঞান বলতে কি বুঝো ব্যাখ্যা করো এটাও দুই নম্বরের প্রশ্ন এখন অনুধাবনের প্রশ্ন এখানে অনুধাবনের প্রশ্ন রয়েছে একটা উদ্দীপক দিয়ে আবার দেখাই সেটা হলো শিল্প সাংগঠনিক মনোবিজ্ঞান তোমরা যখন ডিটেলস জানবা একটা উদ্দীপক যখন তুলে দেওয়া হবে তখন উদ্দীপকটি পড়ে তোমাদেরকে নির্ধারণ করতে হবে এটা কাউন্সিলিং মনোবিজ্ঞান শিল্প মনোবিজ্ঞান নাকি শিক্ষা মনোবিজ্ঞান না অন্য অন্য কিছু যেগুলো আমরা এখন পড়িনি পর্ব পরে তোমাকে ওখান থেকে বেছে বের করতে হবে সেই নামটা উল্লেখ করতে হবে তারপর তোমাকে বর্ণনায় আসতে হবে দেখি আমরা উদ্দীপকটা এখানে কি আছে এই প্রশ্ন একটা দেখো তোমরা এটা একটা উদ্দীপক উদ্দীপকটা হলো ছবি একটি সরকারি প্রাথমিক প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছবি একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক এটা একটা প্রশ্ন জহর বোর্ডের প্রশ্ন ছিল সেখান থেকে উদ্দীপকটা আমি নিয়েছি ছবি একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক তিনি শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং শিক্ষা পরিবেশের উপর জোর দেন অন্যদিকে বিটার কোম্পানিতে কর্মসন্তুষ্টি কর্মসন্তুষ্টি আমি বলেছিলাম মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশান বলেছিলাম এবং কাজের সঠিক মূল্যায়ন হওয়ায় উৎপাদন বেড়েছে মিটার কোম্পানিতে কর্মসন্তুষ্টি এবং কাজের সঠিক মূল্যায়ন হওয়ায় উৎপাদন বেড়েছে এটা জিনিসটা খেয়াল করো মিটার কোম্পানিতে কর্মসন্তুষ্টি এবং কাজের সঠিক মূল্যায়ন হওয়ায় উৎপাদন বেড়েছে তার বন্ধু বিজয়ও মানসিক সমস্যাগ্রস্তদের সমস্যা সমাধানের জন্য নিয়মিত কাজ করেন তো আমাদের এখান থেকে এইটুকুনি লাগছে দেখো এইটা এই পূর্ণাঙ্গ উদ্দীপকটা তুলে দিয়ে বলা হলো যে এখানে মনোবিজ্ঞান মিটার মিটার কাজটি মনোবিজ্ঞানের কোন শাখায় আলোচিত হয় এটা হলো গ নম্বর বা প্রয়োগ মূলক দক্ষতার প্রশ্ন এবং এর নম্বর হলো তিন তাহলে তোমরা বলবে মিটার কোম্পানিতে কর্মসন্তুষ্টি এবং কাজের সঠিক মূল্যায়ন হওয়ায় উৎপাদন বেড়েছে তাহলে আমরা বললাম ওখানে গ নম্বর প্রশ্নে যে মিটার কাজটি মনোবিজ্ঞানের কোন শাখায় আলোচিত হয় ব্যাখ্যা করো এটা হলো তিন নম্বর প্রশ্ন তো তোমরা স্বাভাবিকভাবে দেখলে যে মিটার কাজটা এখানে দেখো কর্মসন্তুষ্টির কথা বলা হয়েছিল মানুষকে সঠিকভাবে মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছিল কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে সবাইকে তাহলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এখন এই একটা প্রশ্ন এবার তোমরা একটুখানি দেখতে পাবা যে এখানে দেখো এটা আমরা এখনো যাইনি যদিও এখানে একটা প্রাইমারি স্কুলের কথা বলা হয়েছে এখানে দেখো মানসিক মানসিক সমস্যাগ্রস্তদের কথা বলা হয়েছে তো যদিও আমরা এটা যাইনি এখন এটা যাইনি এটা একটা উচ্চতর দক্ষতা প্রশ্ন এখান থেকে করা যায় যে তিন জনের কাজের মধ্যে কার কাজটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা মিতা এবং বিজয়ের কাজের মধ্যে কারটি গুরুত্বপূর্ণ বেশি বিশ্লেষণ করব অথবা এরকম হতে পারে ছবি মিতা এবং বিজয়ের কাজের তুলনা করো তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো এরকম হতে পারে তো আমরা এটা আমরা বলেছি যে প্রশ্ন আমরা দেখাবো যাই হোক আমরা এখন এটাতে এই পর্যন্ত থাকছি আমাদের তাহলে শিল্প সাংগঠনিক মনোবিজ্ঞান আলোচনা এই পর্যন্ত আমরা শেষ করছি এর পরবর্তীতে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী পর্বে 
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান আমরা আগে পড়ে গিয়েছিলাম যে কাউন্সিলিং সাইকোলজি এখন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সেখানে বলা হয়েছিল আমরা যারা সুস্থ মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক মানুষরা সমাজে চলাফেরা করতে যে দৈনন্দিন বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয় কিন্তু এখানে ভিন্ন বিষয় এখানে মানসিক সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি মানসিক সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমস্যা সমাধানে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কাজ করে থাকে এখানে বিভিন্ন রকম মনোবিকৃতির কারণ অনুসন্ধান করা হয় কি কি লক্ষণ আছে সেগুলো অনুসন্ধান করা হয় তার ভিত্তিতে কারণ অনুসন্ধান করা হয় এবং তার প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয় তারপরে সেটা সমাধান করার চেষ্টা করা হয় সেখানে উপদেশ ও নির্দেশনা থাকে এবং সর্বোপরি ওষুধের প্রয়োজন হয় এখানে আগেরটাতে ওষুধের প্রয়োজন ছিল না এখানে ওষুধের ড্রাগসের প্রয়োজন অবশ্যই হবে এইটুকুনি হলো ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি এবং কাউন্সিলিং সাইকোলজির মধ্যে পার্থক্য আর সবই ঠিক থাকবে এখন যে বিষয়টা হলো কারা মনোচিকিৎসক হতে পারেন আগে আমরা বলেছিলাম যে কাউন্সিলিং সাইকোলজি ওখানে একজন মনোবিজ্ঞানী হতে গেলে চার বছরের অনার্স এক বছরের মাস্টার্স তিন বছরের এম ফিল ও পিএইচডি অথবা তিন বছরের পিএইচডি থাকতে হবে তারপর একজন মনোবিজ্ঞানী সাইকোলজিস্ট বা মনোবিদ হতে পারবেন কিন্তু এখানে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যিনি কাজ করেন তাকে কি বলা হয় আমরা একটুখানি দেখি সাইকিয়াটিস্ট সাইকিয়াটিস্ট দেখেছো তোমরা খেয়াল করেছো সাইকিয়াটিস্ট সাইকোলজিস্ট সাইকিয়াটিস্ট এই সাইকিয়াটিস্ট হতে গেলে কি করতে হয় এখানে এম বিবিএস ডাক্তারি পাশ করতে হয় এম বিবিএস ডাক্তারি পাশ করার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিন বছরের এমডি ডিগ্রি করতে হয় মনোবিজ্ঞানে তারপরে তাকে মানসিক চিকিৎসক হিসেবে বা সাইকিয়াটিস্ট হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এখন বর্তমানে কাউন্সিলিং সাইকোলজি থেকে পাশ করা মনোবিজ্ঞানী বা সাইকোলজিস্ট এবং সাইকিয়াটিস্ট সাইকিয়াটিস্ট সরাসরি ডাক্তারি থেকে নিয়োগ পেতে পারেন ডাক্তারি কোটার কিন্তু সাইকোলজিস্ট এখন বর্তমান সরকার শিক্ষা বান্ধব সরকার স্বাস্থ্য বান্ধব সরকার সমগ্র হাসপাতালে এনজিও তো আছেই এনজিওগুলো রয়েছে এবং সরকারি প্রতিবন্ধী শোধনা সরকারি শোধনাগার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানসিক হাসপাতাল জাতীয় মানসিক হাসপাতাল এই সমস্ত জায়গাগুলোতে এবং আমাদের পর্যাপ্ত দক্ষ সাইকোলজিস্ট না থাকায় সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সমগ্র হাসপাতালগুলোতে সাইকোলজিস্ট নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না বিভিন্ন বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি এবং বেসরকারি সেসব জায়গাগুলোতে একজন করে সাইকোলজিস্ট থাকার প্রয়োজন সেগুলোও সম্ভব হচ্ছে না আমাদের সাইকোলজিস্টের স্বল্পতার কারণে যা হোক আমরা এখন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা পেলাম এখানেও আমাদের প্রশ্ন কীভাবে হতে পারে এক নম্বর প চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান কি অথবা চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও এটা এক নম্বর ক্ষতে কি আসে ক্ষতে হলো চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ কেন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ কেন এটা হলো আমাদের একটা ব্যাখ্যা করো এটা দুই নম্বর বা অনুধাবনের প্রশ্ন অথবা চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বলতে কি বুঝো ব্যাখ্যা করো এটাও দুই নম্বরের প্রশ্ন হতে পারে এরপরে প্রয়োগ একটা উদ্দীপক তুলে দিয়ে বলা হলো যেমন আগে দেখেছি ওই উদ্দীপকটা আমরা আবারও দেখি ওই উদ্দীপকটা আমরা আবারও দেখি উদ্দীপকে তোমরা দেখেছি বলেছিলাম আগের বারে যে এখানে ছবি আছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক মিতা আছে একজন কোম্পানির মালিক এবং বিজয় আছে একজন মানসিক সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমস্যা সমাধানের কাজে তিনি নিয়োজিত আছেন তো এখানে আমরা তাহলে এই উদ্দীপকটা এখান থেকে এটা আসে যে বিজয় মানসিক সমস্যাগ্রস্তদের সমস্যা সমাধানের জন্য নিয়মিত কাজ করেন এই বিজয়ের কাজটি মনোবিজ্ঞানের কোন শাখায় আলোচিত হয় ব্যাখ্যা করো 
এটা হলে আমাদের অনুধাবনের একটা প্রশ্ন তোমাকে আগেই আইডেন্টিফাই করতে হবে যে প্রথমে গ এর অনুধাব প্রয়োগের জ্ঞানমূলক অংশে তোমাকে লিখতে হবে যে বিজয়ের কাজটি উদ্দীপকের বিজয়ের কাজটি চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান শাখায় আলোচিত হয় এটা হলো প্রয়োগের ক অংশ গেল খ অংশে তোমাকে লিখতে হবে যে চিকিৎসা যেখানে অনুধাবন সেখানে লিখতে হবে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান মানসিক সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমস্যার প্রকৃতি নির্ধারণ করেন লক্ষণ গুলো সংগ্রহ করেন কারণ অনুসন্ধান করেন তার প্রতিকারের জন্য পরামর্শ প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং নির্দেশনা দিয়ে থাকেন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসামূলক ব্যবস্থা ওষুধের ব্যবস্থা করে থাকেন ড্রাগ এর ব্যবস্থা করে থাকেন এইটা হলো গেল এখানকার অনুধাবন এবং প্রয়োগে যে তোমাকে লিখতে হবে প্রয়োগ অংশে যে উদ্দীপকের বিজয়ের কাজটি মনোবিজ্ঞানের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান শাখার সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায় বা হুরুহু মিল থাকায় একে বিজয়ের কাজকে বিজয়ে বিজয় মানসিক সমস্যাগ্রস্তদের উপরে কাজ করেন সুতরাং এটা চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের সাথে একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তাই বিজয়ের কাজকে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানের কাজ হিসাবে আখ্যা দেওয়া দায় বা দেওয়া হলো এটা আমাদের আর এরপরে যদি উচ্চতা দক্ষতা একটা প্রশ্ন থেকে যায় তখন যদি হবে কি যে ছবির সাথে বিজয়ের কাজের তুলনা হতে পারে বিটার সাথে বিজয়ের কাজের তুলনা হতে পারে বা তিন জনের একত্রে হতে পারে সেটা হয়ে যাবে উচ্চতর দক্ষতা ঠিক আছে আমরা এটা পর্যন্ত এখানে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পর্বটা এখানে আমরা শেষ করছি এরপরে আমাদের যেটা আসবে সেটা দেখে নিই স্ক্রিনে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান শিক্ষা মনোবিজ্ঞান এডুকেশনাল সাইকোলজি শিক্ষার সাথে আমরা সবাই সন্দিগ্ধ তোমরা স্টুডেন্ট আমরা টিচার শুধু আমরা নিয়েই তো আর শিক্ষা ব্যবস্থা চলে না আমরা আগে দেখি যে শিক্ষা মানে কি শিক্ষার এখানে কারা কারা সম্পৃক্ত এখানে আছেন শিক্ষার্থী প্রধান ভূমিকায় কেন্দ্র তে আছে শিক্ষার্থী শিক্ষক শিক্ষা প্রশাসন বিভিন্ন বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় অধিদপ্তর মন্ত্রণালয় এই সমস্ত বিষয়গুলো এর সাথে সম্পৃক্ত সব কিছুর সুসমন্বয় বলেই স্বাভাবিক সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ এবং শিক্ষা দেওয়া সম্ভব তো আমরা এখানে মনোবিজ্ঞানীদের কি ভূমিকা আছে সেটা আমরা দেখি এখানে মনোবিজ্ঞানীরা যে ভূমিকা রাখতে পারে শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাগ্রম এবং পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রণয়ন করার ব্যবস্থা করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে সবসময় শিক্ষার্থীদের চাহিদার সাথে সমন্বয় করতে হবে শুধু শহরের শিক্ষার্থীদের চাহিদার দিকে অবসরের দিকে দিলে হবে না গ্রাম প্রত্যন্ত গ্রাম সবাইকে সমন্বয় করে আমাদের একটা শিক্ষা কার্যক্রম একটা শ্রেণী সুতরাং সবার যাতে একীভূত করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের এই পাঠ্যক্রম এবং সিলেবাস এটা আমাদের প্রণয়ন করতে হবে এবং এই প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন একজন শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী এখানে পাঠদান কৌশল শিক্ষা উপকরণ শিক্ষার পরিবেশ শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক শিক্ষক শিক্ষার্থী প্রশাসন সম্পর্ক এখানে অভিভাবকরা একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে অভিভাবক শিক্ষার্থী সম্পর্ক অভিভাবক শিক্ষার্থী শিক্ষক অভিভাবক শিক্ষার্থী শিক্ষক প্রশাসন সম্পর্ক সব কিছুকে সুসমঞ্জস্য করলেই সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় রুটিন প্রণয়ন রুটিনে কখন কোন বিষয়টা রাখতে হবে কখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিফিন দিতে হবে বিরতি দিতে হবে কখন ক্লাসটা শুরু করতে হবে এবং কখন ছুটি দিতে হবে শুরু এবং ছুটি এ সমস্ত বিষয়গুলো শহর জেলা শহর এবং অবসর শহর এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল সবার প্রতি লক্ষ্য রেখে 
কিভাবে এটা সমন্বয় করা যায় যদি দ্বৈত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় তাহলে কোন পদ্ধতি কোন এলাকার জন্য কোন সময়সূচি অনুপাতে প্রতিষ্ঠান চলবে সেগুলো নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানী বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন আর একটা বিশেষ কথা না বললেই নয় সেটা হলো শিক্ষা পরিবেশ সেটা হলো একটা প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই একটা সুন্দর খেলার মাঠ থাকতে হবে শিক্ষার সাথে শরীরচর্চা অঙ্গঙ্গিভাবে জড়িত খেলাধুলো খেলাধুলোয় আমরা বাংলাদেশ ক্রিকেটে বিশেষ করে অনেক সুনাম অর্জন করেছি সাঁতারে দাবাতে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশের অর্জন অনেক বেশি সবাই শিক্ষা ক্ষেত্রে একাডেমিক ক্ষেত্রে অনেক সুন্দর অবদান না রাখতে পারলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা একাডেমিক অবদানের মতোই অবদান রেখে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করে চলেছেন সুতরাং তাদের উপযোগী একটা সিলেবাস সেটাও একটা বিষয় সেদিকে মনোবিজ্ঞানীদের নজর রেখে থাকেন মনোবিজ্ঞানীরা এইগুলো আর কি আমাদের শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কথা এর সাথে আমাদের আবার প্রশ্নের দিকে আমরা চলে যাই যে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান কি তাহলে এখানে শিক্ষার্থীদের আচরণ সংক্রান্ত বা শিক্ষক শিক্ষার্থী ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠান প্রশাসন সবার সামগ্রিক আচরণ যে মনোবিজ্ঞান আলোচনা করা হয় তাকে বলা হয় শিক্ষা মনোবিজ্ঞান এইভাবে আমরা মোটামুটি একটা সংজ্ঞা দান করতে পারি শিক্ষা মনোবিজ্ঞান কি বা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও এটা হলো এক নম্বর ক জ্ঞান জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এবার আমরা অনুধাবনে যে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের শিক্ষা মনোবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ কেন বা শিক্ষা মনোবিজ্ঞান বলতে কি বুঝো এটা হলো দুই নম্বর বা অনুধাবনের প্রশ্ন ব্যাখ্যা করো প্রথমে সংজ্ঞাটা দিয়ে নিবা তারপর শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে কি কি আলোচনা করা হয়েছে এখানে কাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে লিখলেই তোমাদের অনুধাবন হয়ে যাবে এরপরে আমরা আসি আমাদের প্রয়োগ আমরা আগেও এই উদ্দীপক থেকে গিয়েছি এক একটি মাত্র উদ্দীপক দেখাচ্ছি এই কারণে যে এখান থেকে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এই দেখো ছবি একটি প্রাথমিক সরকারি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছবি একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক এই উদ্দীপকটা কিন্তু যশোর বোর্ডের দেওয়া উদ্দীপক যশোর বোর্ডের একটা বোর্ড প্রশ্ন কিন্তু এখানে ছবি একজন সরকারি প্রাইমারি স্কুল এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় হলে ভালো হতো ছবির আগে জনার কথাটা যদি আমরা ব্যবহার করতে পারতাম তার মধ্যে আরও ভালো হতো একজন শিক্ষকের সম্মান প্রদর্শন করা হতো এখানে মিতার আগে যদি জনাব জনাব ব্যবহার করা যেত এখানে বিজয় বিজয়ের আগে যদি জনাব কথাটা ব্যবহার করা যেত তাহলে আমার মনে হয় ভালো হতো এটা আমাদের মনোবিজ্ঞানের প্রশ্ন এরকম একটা মানে অসঙ্গতি বলা যায় ভুল বলবো না অসঙ্গতি বা হয়তো নজরে আসে নাই সেভাবে ওনারা দেখেন না এবার সময়ের স্বল্পতার কারণে কিন্তু এখানে জনাব ছবি কথাটা বললে ভালো হতো আরও ভালো হতো ভালো জনাব মিতা জনাব বিজয় কথাটা বললে ভালো হতো এটা বোর্ডের প্রশ্ন সরাসরি আমি ওখান থেকে তুলেছি এটা কিন্তু আমাদের মনোবিজ্ঞানের জন্য একটা বিশেষ সমস্যা যাই হোক আমরা ওই দিকে যাচ্ছি না ছবি একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তিনি শিক্ষার্থী শিক্ষার্থী দেখো আমি যে কথা বলেছি শিক্ষার্থী শিক্ষক শিক্ষা পরিবেশ তিনটি বিষয় শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং শিক্ষা পরিবেশ এই কথাটা বলেছি এখানে পর্যাপ্ত আলো বাতাস থাকতে হবে না হলে শিক্ষা শ্রেণীকক্ষ সুন্দর হবে না সেই তো এখন যদি এটা তুলে দেওয়া হয় যে উদ্দীপকের ছবি জনার ছবি বা প্রধান শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব ছবির কাজটি মনোবিজ্ঞানের কোন শাখায় আলোচিত হয় ব্যাখ্যা করো এটা হলো প্রয়োগের প্রশ্ন তিন নম্বরের জন্য প্রশ্ন খুবই সংক্ষিপ্ত হবে দেখো এখানে তোমরা বলবা যে জ্ঞান প্রয়োগের জ্ঞানে বলবা যে প্রাথমিক উদ্দীপকের উদ্দীপকের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব ছবির কাজটি শিক্ষা মনোবিজ্ঞান শিক্ষা মনোবিজ্ঞান আলোচিত হয় বা মনোবিজ্ঞানের শিক্ষা মনোবিজ্ঞান শাখায় আলোচিত হয় হয়ে গেল তোমার এক নম্বর এবার অনুধাবনে তোমরা লিখবে যে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান যে সমস্ত বিষয়গুলো আলোচনা করে শিক্ষক শিক্ষার্থী শিক্ষা পরিবেশ এই সমস্ত যেগুলো আমি মোটামুটি বলেছি তোমরা বইয়ে ভালোভাবে দেখে নেবে এগুলো অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়বে তাহলে তোমরা ওটা লিখে দিলে এবার পরবর্তীতে যে প্রয়োগে যেটা লিখবা সেটা হলো যে 
সবই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তিনি শিক্ষার পরি শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নয়ন এবং শিক্ষার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং পরিবেশের উপরে শিক্ষা পরিবেশের উপরে জোর দিয়েছেন তার অর্থ হলো কি যে শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুসারে এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা যাতে তারা গ্রহণ করতে পারে সেইগুলোর দিকে নজর দিয়েছে দিয়েছেন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপরে নজর দিয়েছেন শিক্ষকদের সামর্থ্য দক্ষতা বৃদ্ধির উপরেও তিনি কাজ করেছেন আর শিক্ষা পরিবেশ কলহালমুখর পরিবেশ নয় একটা শান্ত স্বাভাবিক পরিবেশ যেখানে আলো বাতাসের একটা সুসমঞ্জস্য মেলবন্ধ থাকবে সেরকম একটা পরিবেশ তিনি সৃষ্টি করে করতে পেরেছেন এবং শিক্ষা পরিবেশ বলতে ওরা শুধু না শিক্ষা প্রশাসন এবং শিক্ষা পরিচালনা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ সবার সাথে তাহলে শিক্ষার্থী শিক্ষক শিক্ষা পরিচালনা পর্ষদ এবং সরকারের সব দপ্তরের সাথে শিক্ষা সম্পর্কিত সুসমঞ্জস্য বজায় রাখার মাধ্যমে ছবি সাহেব তার বিদ্যালয়ের উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন সুতরাং তার কাজকে মনোবিজ্ঞানের শাখায় আলোচিত হয় এটা যথার্থই সত্য এখানে এরপরে আমরা পরবর্তী অংশে চলে যাব আমরা চারটি আমরা হয়ে গেল আর একটা রয়েছে সেটা হলো আমরা স্ক্রিনে দেখি কি আছে আমরা প্রথমে দেখিয়েছিলাম সম্ভবত সমাজ মনোবিজ্ঞান সমাজ মনোবিজ্ঞান সোশ্যাল সাইকোলজি সমাজ মনোবিজ্ঞান সোশ্যাল সাইকোলজি আমাদের এর পরবর্তী অংশটা তো আমরা এই অংশের আলোচনা দিয়ে এই শাখায় আলোচনা দিয়ে আমরা শেষ করব সমাজ মনোবিজ্ঞানী হলো আমরা সবাই সমাজবদ্ধ মানুষ সমাজ ছাড়া যে মানুষ একা বাস করতে পারে সে মানুষ নয় সে হয় গড আর না হলে পাগল তো আমরা মানুষ সমাজবদ্ধ জীব এই সমাজবদ্ধ জীব বা সমাজে বসবাসকারী মানুষের সামগ্রিক আচরণ নিয়ে মনোবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে সমাজ মনোবিজ্ঞান বলা হয় এখানে সমাজের অনেক কিছুই আমাদেরকে প্রতিনিয়ত সম্মুখীন হতে হয় সমাজে পথ চলতে গেলে সমস্যার ভালো মন্দ সব কিছু নিয়েই আমাদের পথ চলতে হয় তো আমাদের মনোবি সমাজ মনোবিজ্ঞান সেই সমস্ত বিষয়গুলো আলোচনা করে থাকে এখানে সামাজিকীকরণ শিশুর সামাজিকীকরণ থেকে শুরু করতে হবে শিশুর সামাজিকীকরণ কিভাবে ঘটে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া কি সামাজিকীকরণের মাধ্যম কি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় গুজব কি গুজব কিভাবে ছড়ায় গুজব কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় জনমত কি জনমত কিভাবে সৃষ্টি হয় জনমত কিভাবে জরিপ করতে হয় এই সমস্ত বিষয় আদি এখানে আলোচনা করা হয় এখানে দাঙ্গা কি দাঙ্গা কেন সৃষ্টি হয় দাঙ্গা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় কিন্তু আমাদের যেহেতু পাঁচটি শাখা আমরা পড়াবো এইগুলো এরপরে যেটা করতে হবে সেটা এখানে মনোবিজ্ঞানে শুধু এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় মানুষ কিন্তু সমাজে চলতে যে নিজে যেমন অন্যকে প্রভাবিত করে অন্যের আচরণ দ্বারাও নিজে প্রভাবিত হয়ে থাকে এই একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টা সমাজ মনোবিজ্ঞানে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়ে থাকে তো এখানে একজন মানুষ সব সময় ভালো কিছু চিন্তা করে থাকে এই ভালো কিছু চিন্তা করার থেকে এই মানুষ অনেক ভালো ভালো কাজ করে থাকে কিছু মানুষ রয়েছে খুবই সীমিত মানুষ রয়েছে যারা কিছু অপরাধ প্রবণতার সাথে জড়িত তার পিছনেও একটা কারণ রয়েছে তার এই অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়ার পেছনে সেটার কারণ অনুসন্ধান করে সেটাও কেউ প্রতিরোধ করে নির্মূল করে তাকে সমাজের মূলধারায় আনতে পারাটাই সমাজ মনোবিজ্ঞানের কাজ এবং তাদের এই সমস্ত আচরণ নিয়ে সমাজ মনোবিজ্ঞানী গবেষণা করে থাকেন কাজ করে থাকেন এবং মানুষ তার উদারতা থেকে সমাজে অনেক কিছু প্রতিষ্ঠা করে থাকেন স্কুল কলেজ শিল্প কলকারখানা অনেক কিছুই মানুষ নিজের উদ্যোগে করে থাকেন 
উদারতার পরিচয় দিয়ে থাকেন কিন্তু সমাজে কিছু মানুষের জন্য একটা বড় বিশৃঙ্খলা অনেক সময় সৃষ্টি হয়ে থাকে কিন্তু এখানে সমাজ মনোবিজ্ঞানীরা যে পরামর্শটা দিয়ে থাকেন সেটা এরকমই যে ম্যান বন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন বেয়ার হ্যান্ড অ্যান্ড গো এ ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড অলসো বেয়ার হ্যান্ড হট ই হার্স ইন দিস টেম্পোরারি ওয়ার্ল্ড হ্যাভ টু লিভ আফটার ডেথ মানুষ পৃথিবীতে আসে খালি হাতে এবং মৃত্যুবরণ করে খালি হাতেই তাকে ফিরে চলে যেতে হয় তিনি যা কিছু অর্জন করেছেন অবৈধ পন্থায় হোক বা বৈধ পন্থায় হোক বা যে কোনো ভাবে হোক মৃত্যুর পর তাকে এই সমস্ত কিছু সবই ছেড়ে চলে যেতে হয় সুতরাং আমরা কেন এই অন্যায় অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ব এইটা মনোবিজ্ঞানী পরামর্শ দিয়ে থাকেন যে না সব কিছুই যেহেতু রেখে চলে যেতে হবে তাহলে আমরা একে অন্যের কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করব না এটাই মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ সমাজ মনোবিজ্ঞানীদের পরামর্শ তো এরপরে আমরা যেটা দেখবো এর সাথে যে প্রশ্নগুলো আসে সেগুলো যে সমাজ মনোবিজ্ঞান কি বা সমাজ মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও এক নম্বর জ্ঞানমূলক কদ আগে প্রশ্ন খদ আগে অনুধাবন সমাজ মনোবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ কেন ব্যাখ্যা করো অথবা সমাজ মনোবিজ্ঞান বলতে কি বুঝো ব্যাখ্যা করো অনুধাবন নম্বর দুই এরপরে যে আসে প্রয়োগ একটা উদ্দীপক থাকবে দেখি আমরা আবার সেই উদ্দীপকটা সেই এই উদ্দীপক দেখো এখানে দুই নম্বর উদ্দীপকের দিকে খেয়াল করতে হবে আমরা ওইভাবে তুলে আনতে পারিনি দুই নম্বর দৃশ্যকল্প দুইয়ের দিকে চলে যাও তোমরা একটু হিমেল সাহেব অনেক প্রতিপত্তির মালিক হিমেল সাহেব অনেক প্রতিপত্তির মালিক তিনি ঢাকার পাশে একটি মান সম্পন্ন বৃদ্ধাশ্রম খুললেন হিমেল সাহেব অনেক প্রতিপত্তির মালিক তিনি ঢাকার পাশে একটি মান সম্পন্ন বৃদ্ধাশ্রম খুললেন তার ইচ্ছা বৃদ্ধ বয়সেও যেন তারা সুন্দর ও মানসিক শান্তি নিয়ে বাঁচতে পারেন হিমেল সাহেব অনেক সম্পত্তির মালিক অনেক প্রতিপত্তির মালিক তিনি ঢাকা শহরের অদূরে একটা বৃদ্ধাশ্রম খুললেন মান সম্পত এবং তার ইচ্ছা যে বৃদ্ধ বয়সে যেন কোনো মানুষ কষ্ট না পায় সুন্দর এবং শান্তিতে মানসিক শান্তি নিয়ে যেন বসবাস করতে পারে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি একটি বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করেছেন এটি মনোবিজ্ঞানের কোন শাখায় আলোচিত হয় এটা হলো আমাদের প্রয়োগের প্রশ্ন তো আমরা এখানে দুটো উদ্দীপ কিন্তু ওটা অন্যটা আমরা অন্যটাতে চলে যাবো এখন ওটাতে যাচ্ছি না ওটা আমরা পরবর্তীতে দিনে দেখাবো তো যাই হোক এই আমাদের সমাজ মনোবিজ্ঞানের সাথে এটা মিলে যায় আমরা বলেছিলাম মানুষ অনেক উদার সব হিমেল সাহেব চিন্তা করেছেন বয়স্ক ব্যক্তি একদম হিমেল সাহেব চিন্তা করেছেন আমি বয়স্ক ব্যক্তি বয়স হয়ে গেছে আমি তো মৃত্যুর পরে কিছুই নিয়ে যেতে পারবো না তো কিছু বৃদ্ধ মানুষের জন্য সুখ শান্তির জন্য বৃদ্ধ মানুষের সুখ শান্তির জন্য জীবনের অবশিষ্ট সময়টা যেন সুখে কাটে মানসিক শান্তি নিয়ে বাঁচতে পারেন তাই তিনি একটি বৃদ্ধাশ্রম তাই তিনি একটি বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করলেন এটা সমাজ মনোবিজ্ঞানে মানুষের উদারতার যে দিকটার কথা বলা হয়েছিল সেটা এখানে প্রতিফলিত হয়েছে তো আমরা এক নম্বরে বলবো যে উদ্দীপক এই হিমেল সাহেবের কাজটি সমাজ মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হয় বা মনোবিজ্ঞানের সমাজ মনোবিজ্ঞান শাখায় আলোচিত হয় তারপরে অনুধাবনে যে আমরা বলবো যে সমাজ মনোবিজ্ঞানে সমাজস্ত মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপগুলো আচার আচরণগুলো পর্যবেক্ষণ করা হয় পরিমাপ করা হয় এগুলো আমরা যেগুলো বলেছি ওইগুলো লিখলে কিছু পরিমাণে লেখার পরে তারপরে লিখলে যে যেহেতু হিমেল সাহেব অনেক প্রতিপত্তির মালিক তিনি চিন্তা করেছেন যে এগুলো তো আমি মৃত্যুর পরে নিয়ে যাবো না সুতরাং এগুলো আমি বৃদ্ধদের কল্যাণে আমি এটাকে কাজে লাগিয়ে যাব ঠিক তদরূপ অনেকে প্রতিবন্ধী স্কুল প্রতিবন্ধীদের সেবা বা অনেক সেবামূলক কাজ করে থাকেন ব্যক্তি উদ্যোগে সরকারি উদ্যোগে তো প্রতিনিয়তই হচ্ছে তারপর ব্যক্তি উদ্যোগে কিছু কিছু মানুষ বিবেকের তাড়নায় এগুলো করছে এই সমস্ত বিষয়াদি সমাজ মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হয়ে থাকে তো আমরা পরবর্তী ক্লাসে তোমাদেরকে এই পাঁচটি শাখার ওপরে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন করে একেবারে জ্ঞান অনুধাবন 
পুরো উচ্চতা দক্ষতা একেবারে লিখে সুন্দর করে তোমাদের কাছে উপস্থাপন করব আমরা আজকেই পর্যন্ত আমরা ক্লাসটা সমাপ্ত করতে যাচ্ছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমার এই চ্যানেলটি আমার ফেসবুকে দেখতে পাবে হাজি কেয়ামতের মেমোরিয়াল মহিলা কলেজের ফেসবুক প্রোফাইলে দেখতে পাবে আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেখতে পাবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ নমস্কার আসসালামু আলাইকুম